ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു എക്സൽ ചാലഞ്ച് ആയിരുന്നു എക്സൽ പിവർ ടേബിൾ എന്ന ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ ചാലഞ്ച് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തത് ഇനി അതേ എക്സൽ ചാലഞ്ച് എക്സലിലെ ഫോമുലകളും ഫംഗ്ഷൻസും മറ്റ് ചില ടൂളുകളും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഈ വർക്ക്ഷീറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡേറ്റ നോക്കാം വേർഡ് എക്സൽ പവർ ബി ഐ പവർ പോയിന്റ് എന്നിങ്ങനെ നാല് ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ പല ജില്ലകളിൽ നിന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും ലിസ്റ്റാണ് ഈ കാണുന്നത് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപതിലധികം ആപ്ലിക്കൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇനി ഈ ഡേറ്റയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നാല് ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടത് അഥവാ നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നമ്പർ ഓഫ് ആപ്ലിക്കൻസ് ഫോർ ഈച്ച് കോഴ്സ് അതായത് വേർഡ് എക്സൽ പവർ ബി ഐ പവർ പോയിന്റ് എന്നിങ്ങനെ ഓരോ കോഴ്സിനും ജോയിൻ ചെയ്ത ആളുകളുടെ എണ്ണം രണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് ഓരോ ജില്ലയിൽ നിന്നും കോഴ്സുകൾക്കായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും എണ്ണം മൂന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ആപ്ലിക്കൻസ് ബൈ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെ പ്രായമുള്ള ആപ്ലിക്കൻസ് എത്ര മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് വരെ പ്രായമുള്ള ആപ്ലിക്കൻസ് എത്ര അങ്ങനെ ഓരോ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലും പെട്ട ആപ്ലിക്കൻസിൻ്റെ എണ്ണം നാല് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കൻസ് ഫോർ ഈച്ച് കോഴ്സ് അതായത് വേർഡ് എക്സൽ പവർ ബി ഐ പവർ പോയിന്റ് എന്നിങ്ങനെ ഓരോ കോഴ്സിനും ജോയിൻ ചെയ്ത ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എക്സലെ പിവർ ടേബിൾ എന്ന ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ നാല് ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തത് ഇത്തവണ എക്സലെ ഫംഗ്ഷൻസും ഫോമുലകളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ചാലഞ്ച് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ നോക്കാം ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കോപ്പി പുതിയൊരു ഷീറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കോപ്പി ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് പേസ്റ്റ് ഈ വർക്ക്ഷീറ്റിൻ്റെ സൂം ലെവൽ കൂട്ടാണ് ഇനി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമ്പർ ഓഫ് ആപ്ലിക്കൻസ് ഫോർ ഈച്ച് കോഴ്സ് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ആദ്യം കോഴ്സുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം കോഴ്സ് ഡേറ്റ കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന ഷീറ്റിൽ വരാം നോക്കുക കോഴ്സുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോഴ്സ് എന്ന കുളത്തിലാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഒരേ പേര് തന്നെ പലതവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ കോളത്തിലെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഒഴിവാക്കി കോഴ്സുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ യുണീക് ഫംഗ്ഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഈക്വൽ യുണീക് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക യുണീക് ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ ഒന്നാമത് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ആർ എ ഡേറ്റ കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന ഷീറ്റിൽ വരിക കോഴ്സുകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കോളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഡൗൺ ആരോ നോക്കുക കോഴ്സുകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കോളത്തിലെ എല്ലാ സെല്ലുകളും സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റർ നോക്കുക വേർഡ് എക്സൽ പവർ ബി ഐ പവർ പോയിന്റ് അതായത് കോഴ്സുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇനി എക്സലിൻ്റെ പഴയ വേർഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അതായത് യുണീക് ഫംഗ്ഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരു മെത്തേഡ് കോഴ്സുകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കോപ്പി ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് പേസ്റ്റ് ഇനി ഈ കോളത്തിലെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഒഴിവാക്കി കോഴ്സുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കോളം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡേറ്റ ടാബിൽ വരിക റിമൂവ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് കോഴ്സുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി അതായത് യുണീക് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഡേറ്റ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാണ് ഹോം ക്ലിയർ ഓൾ ഇനി ഓരോ കോഴ്സിനും ജോയിൻ ചെയ്ത ആളുകളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് നോക്കാം കൗണ്ട് ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാണ് ബോർഡർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിന് ജോയിൻ ചെയ്ത ആളുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഈക്വൽ കൗണ്ട് എഫ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക കൗണ്ട് ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് റേഞ്ച് രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ ഇവിടുത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ വേർഡ് ആണ് വേർഡ് എന്ന ക്രൈറ്റീരിയ സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള റേഞ്ച് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക അതിനു
ടോട്ടൽ ആപ്ലിക്കൻസിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഔൾട്ട് ഈക്വൽ എൻ്റർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടെന്നത് ടോട്ടൽ ആപ്ലിക്കൻസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നമ്പർ ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ആദ്യം ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളുടെ അഥവാ ജില്ലകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് വീണ്ടും നമ്മൾ യുണീക് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈക്വൽ യുണീക് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഡേറ്റ കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന ഷീറ്റിൽ വരിക നോക്ക ജില്ലകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന കോളത്തിലാണ് ഈ കോളത്തിലെ എല്ലാ സെല്ലുകളും സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുവേണ്ടി ഈ കോളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സെല്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഡൗൺ ആരോ ഈ കോളത്തിലെ എല്ലാ സെല്ലുകളും സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റർ നോക്ക് ജില്ലകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇനി ഓരോ ജില്ലയിൽ നിന്നുമുള്ള സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും എണ്ണം കണ്ടെത്താനായിട്ട് മെയിൽ ഫീമെയിൽ ടോട്ടൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഈക്വൽ കൗണ്ട് ഇഫ് എസ് ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക രണ്ടോ അതിലധികമോ കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഥവാ ക്രൈറ്റീരിയയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൗണ്ട് കണ്ടെത്താനായിട്ടാണ് കൗണ്ട് ഇഫ് എസ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ ആണുള്ളത് അഥവാ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് എറണാകുളം രണ്ട് മെയിൽ ആദ്യത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ എറണാകുളമാണ് ആ ക്രൈറ്റീരിയയെ സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള റേഞ്ച് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ഡേറ്റ കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന ഷീറ്റിൽ വരിക ജില്ലകളുടെ പേരുള്ളത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എന്ന കോളത്തിലാണ് ഈ കോളത്തിലെ എല്ലാ സെല്ലുകളും സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുവേണ്ടി ആദ്യത്തെ സെല്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഡൗൺ ആരോ നോക്ക എല്ലാ സെല്ലുകളും സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഈ സെൽ റെഫറൻസുകളെ അബ്സലൂട്ട് റെഫറൻസ് ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് എഫ് ഫോർ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക നോക്ക സെൽ റെഫറൻസുകൾക്കിടയിൽ ഡോളർ സൈൻ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു കോമ ക്രൈറ്റീരിയ വൺ എറണാകുളമാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ എറണാകുളം ഇനി ഈ ഫോമുല വല ദിവസത്തേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എഫ് എന്ന കോളം ഇൻഡെക്സ് ചേഞ്ച് ആവാതിരിക്കാനായിട്ട് എഫ് എന്ന കോളം ഇൻഡെക്സിന് മുന്നിൽ ഒരു ഡോളർ സൈൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു കോമ മൂന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ റേഞ്ച് ടു രണ്ടാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ മെയിലാണ് ഈ ക്രൈറ്റീരിയ സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള റേഞ്ച് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം നോക്ക ജെൻഡർ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ജെൻഡർ എന്ന കോളത്തിലാണ് ഈ കോളത്തിലെ എല്ലാ സെല്ലുകളും സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുവേണ്ടി ആദ്യത്തെ സെല്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഡൗൺ ആരോ ഈ കോളത്തിലെ എല്ലാ സെല്ലുകളും സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു സെൽ റെഫറൻസുകളെ അബ്സലൂട്ട് റെഫറൻസ് ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് എഫ് ഫോർ കോമ ക്രൈറ്റീരിയ ടു മെയിലാണ് ക്രൈറ്റീരിയ ടു ഇനി ഈ ഫോമുല താഴേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ടെന്ന റോ ഇൻഡെക്സ് ചേഞ്ച് ആവാതിരിക്കാനായിട്ട് ഈ രണ്ടെന്ന റോ ഇൻഡെക്സിനെ ഡോളർ സൈൻ ഉപയോഗിച്ച് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റർ നോക്ക എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടി ഇനി ഈ ഫോമുല താഴെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും വല ദിവസത്തേക്ക് ഓരോ ജില്ലയിൽ നിന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മെയിൽ ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണമായി ടോട്ടൽ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഈ സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഔൾട്ട് ഈക്വൽ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടലിന് വേണ്ടി വീണ്ടും ഔൾട്ട് ഈക്വൽ എൻ്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ടോട്ടൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമ്പർ ഓഫ് ആപ്ലിക്കൻസ് ബൈ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് എൻഡ് കൗണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഇവിടെ ഒരു ഫോമുല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ ട്വൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ തേർട്ടി പ്ലസ് നയൻ ഇനി രണ്ട് സെല്ലുകളിലും ഫോമുലകൾ താഴേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഇനി 
ഇനി ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെ പ്രായമുള്ള ആപ്ലിക്കൻസിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഇവിടെ കൗണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഈക്വൽ കൗണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇത്തവണ കൗണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ അഥവാ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി രണ്ടാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി നയൻ ഈ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയയും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏജ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അഥവാ പ്രായം കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെല്ലുകളിലാണ് സോ ക്രൈറ്റീരിയ റേഞ്ച് വണ്ണിന് വേണ്ടി പ്രായം കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഏജ് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഡൗൺ ആരോ എഫ് ഒ കോമ ക്രൈറ്റീരിയ വൺ ഡബിൾ കോട്ട്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ കോട്ട്സ് എംബോ സാൻഡ് ട്വൻറ്റി കോമ ക്രൈറ്റീരിയ റേഞ്ച് ടു വീണ്ടും പ്രായം കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഡൗൺ ആരോ എഫ് ഒ കോമ ക്രൈറ്റീരിയ ടു ഡബിൾ കോട്ട്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ കോട്ട്സ് എംബോ സാൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റർ നോക്കുക ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെ പ്രായമുള്ള ആപ്ലിക്കൻസിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടി ഇനി ഫോമുല താഴെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഔട്ട് ഈക്വൽ എൻ്റർ ടോട്ടൽ ആപ്ലിക്കൻസിൻ്റെ എണ്ണം മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമായി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കൻസ് ഫോർ ഈ സ്കോഴ്സ് രണ്ട് രീതിയിൽ ഈ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം പുതിയൊരു ഷീറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോഴ്സ് ഡേറ്റ ഉള്ള ഷീറ്റിൽ വരിക ഈ കോളം ഹെഡറുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കോപ്പി കോപ്പി ചെയ്ത കോളം ഹെഡേഴ്സ് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് പേസ്റ്റ് ആദ്യം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലിന് ജോയിൻ ചെയ്ത ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഫിൽറ്റർ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇക്വൽ ഫിൽറ്റർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഫിൽറ്റർ ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ആർ എ ഡേറ്റ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഷീറ്റിൽ വരിക ഇനി എൻറ്റയർ ടേബിള് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ഈ ആദ്യത്തെ സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഡൗൺ ആരോ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ആരോ നമുക്ക് എൻറ്റയർ ടേബിള് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു കോമ രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് നമുക്ക് എക്സലിന് ജോയിൻ ചെയ്ത ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റാണ് വേണ്ടത് സോ ആ കണ്ടീഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കോഴ്സുകൾ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ടൗൺ ആരോ ഈക്വൽ ഡബിൾ കോട്ട്സ് എക്സൽ ഡബിൾ കോട്ട്സ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റർ നമുക്ക് എക്സലിന് ജോയിൻ ചെയ്ത ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റായി ഇനി വേർഡിന് ജോയിൻ ചെയ്ത ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് മൂവ് എ കോപ്പി മൂവ് ടു എൻഡ് ക്രിയേറ്റ് എ കോപ്പി ഓക്കെ വേർഡ് ഇനി ഫോമുലയിൽ എക്സലിന് പകരം വേർഡ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എൻ്റർ നോക്ക് വേർഡിന് ജോയിൻ ചെയ്ത ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റായി ഇനി ഫിൽറ്റർ ഫംഗ്ഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഈ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മറ്റൊരു മെത്തേഡ് കാണിക്കാം പുതിയൊരു ഷീറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പവർ ബി ഐ സോഴ്സ് ഡേറ്റ ഉള്ള ഷീറ്റിൽ വരിക ഈ എൻ്റെ ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോൾ എ ഡേറ്റ ഫിൽറ്റർ ഇനി കോഴ്സ് എന്ന കോളത്തിലെ ഫിൽറ്റർ ഹെഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പവർ ബി ഐ ഓക്കെ കൺട്രോൾ എ ഈ ഡേറ്റ കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോൾ സി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൺട്രോൾ ബി നോക്കുക പവർ ബി എക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റായി പവർ പോയിന്റ് കൺട്രോൾ എ കോപ്പി കൺട്രോൾ ബി 
പവർ പോയിന്റിന് ജോയിൻ ചെയ്ത ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റായി അതായത് നമ്മളുടെ നാല് ചോദ്യങ്ങളും സോൾവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഒരേ എക്സൽ ചാലഞ്ച് പിവട്ട് ടേബിളും ഫോമുലകളും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി ഇതേ എക്സൽ ചാലഞ്ച് പവർ ക്വയർ ചെയ്യുന്ന ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പിന്നീടൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മറ്റൊരു എക്സൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് വ